Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Mało kto nie zna tych słów Adama Mickiewicza. Litwa to kraj spleciony z polską wieloletnią historią, w stolicy której nadal napotykamy wiele polskich śladów. Jadąc na Litwę koniecznie trzeba odwiedzić Wilno, którego malownicza starówka została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzisiejszy film poświęcamy najlepszym atrakcjom turystycznym w stolicy Litwy. Wilno nazywane jest miastem kościołów. Nawet jeśli zazwyczaj nie są na Waszej liście zwiedzania, warto zajrzeć do wileńskich cerkwi. Atmosfera, która w nich panuje jest owiana tajemnicą i ciężką wonią kadzideł. Warto wziąć udział w jednym nabożeństwie, które jest wręcz transowym doświadczeniem. Jedna z najważniejszych świątyń to Cerkiew Ducha Świętego, główna świątynia prawosławna na Litwie. Ukryta jest w bramie przy ulicy Ostrobramskiej. Imponujące są również budowle kościołów Świętej Anny i Świętego Kazimierza. Zwiedzanie Wilna warto rozpocząć od ostrej bramy. Ta gotycka budowla jest pozostałością po murach obronnych miasta. Brama otwiera przed nami stare miasto, a po północnej stronie skrywa kaplicę z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Podążając dalej ulicą Ostrobramską dojdziemy do placu ratuszowego z ratuszem w stylu klasycystycznym, a następnie do najbardziej znanej ulicy w Wilnie, zamkowej po litewsku Pilies. Pełno tu straganów, restauracji i barów. To taki wileński deptak. Jeżeli chcecie doświadczyć malowniczego starego miasta, najlepiej udać się tu wcześnie rano, przed innymi turystami. Boczne uliczki starego miasta są spokojniejsze i bardzo urokliwe. Ulica Stiklius sezonowo ozdobiona jest kolorowymi balonami. Uliczkę Bernardinu zdobią za to kolorowe dzbanki do herbaty. Różnych rozmiarów i barw są bardzo urocze i zdecydowanie warto je zobaczyć czy uwiecznić na zdjęciach. Na Starym Mieście znajduje się także Uniwersytet Wileński. Założony w 1579 roku przez króla Stefana Batorego, należy do najstarszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród znanych studentów można wymienić Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Czesława Miłosza. Kompleks został wybudowany pomiędzy XVI a XIX wiekiem i zaskakuje architekturą. Tworzy go 16 gmachów zaprojektowanych w różnych stylach oraz 13 różnej wielkości dziedzińców. Przechadzając się warto odwiedzić hol prowadzący do centrum lituanistycznego. Na jego ścianach i suficie znajdują się przepiękne freski przedstawiające sceny z mitologii litewskiej. Zwiedzając uniwersytet warto zajrzeć do znajdującego się na jego terenie kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Obok kościoła wznosi się dzwonnica i jednocześnie świetny punkt widokowy. Koszt wstępu to 3 euro. Sercem miasta jest plac katedralny, którego głównymi elementami jest Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława oraz Dzwonnica. Obecny wygląd Bazylika zawdzięcza Wawrzyńcowi Gucewiczowi, który pod koniec XVIII wieku przebudował ją w stylu klasycyzmu. Stojąca tuż obok katedry Dzwonnica to dawna baszta przebudowana w 1530 roku, będąca w przyszłości elementem murów obronnych Wilna. Bardzo blisko Placu Katedralnego znajduje się Muzeum Narodowe Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Można tam obejrzeć dwie stałe ekspozycje odzwierciedlające funkcje historycznej rezydencji. Koszt wstępu to 7 euro. Na szczycie góry Giedymina znajduje się Baszta Giedymina, wieża i jednocześnie jedyna pozostałość po zamku. Na górę można wjechać kolejką, by podziwiać panoramę miasta z rzeką Wilią w tle. Koszt wjazdu to 5 euro. Naszym zdaniem jednak najlepszym sposobem na zobaczenie panoramy jest wspięcie się na górę Trzykrzyską. Idealnie będzie to zrobić o zachodzie słońca, wtedy widok na Stare Miasto jest wyjątkowo przepiękny. Cmentarz na Rosie, malowniczo położony na pagórkach, przepełniony jest polską historią i może wprawić we wzruszenie. To tutaj znajduje się mauzoleum matki Piłsudskiego, u stóp której pochowano jego serce. Ciekawym miejscem w Wilnie jest Zarzecze. To jedna z najstarszych dzielnic Wilna i kiedyś bardzo biedna. Od jakiegoś czasu jednak jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych w mieście. To bardzo hipsterska lokalizacja i miejsce spotkania artystów, którzy 1 kwietnia 1997 roku ogłosili tutaj swoją republikę. Republika Zarzecza ma swój hymn, prezydenta, flagę, pocztę, 17-osobową armię i konstytucję. 
Znajdziecie tu ciekawy street art, inkubator sztuki oraz anioła zarzecza. Jeśli zależy Wam na zwiedzaniu jak najwięcej, warto kupić kartę Vilnius Pass. Dzięki niej będziecie mieć możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeów, wycieczek z przewodnikiem, czy zyskania wielu zniżek np. Na, na wynajem roweru, rejs statkiem, czy do konkretnych restauracji. Dostępne są trzy opcje karty na 24, 48 i 72 godziny. A co warto zobaczyć w okolicach Wilna? Zdecydowanie troki. Troki leżą na półwyspie otoczonym wodami jezior Galwe, Totoriskiu i jeziora Bernardyńskiego. Miasto słynie z legendarnego zamku na wyspie, który niegdyś był kolebką litewskiej państwowości. Choć istnieją pewne przesłanki archeologiczne, wedle których dzieje trok sięgają czasów prehistorycznych, to początki miasta należy łączyć z osobą księcia Giedymina. Legenda mówi, że ten jeden z najwybitniejszych władców litewskich przybył w to miejsce podczas polowania i wybrał je na swoją nową siedzibę. Koszt wstępu to 8 euro. Troki są ulubionym miejscem wypoczynku Wilian i najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną na Litwie. Nic dziwnego. Oprócz zwiedzenia zamku można pływać po jeziorze, spacerować czy spróbować kuchni karaimskiej i słynnych kibinów. Coraz popularniejsze stają się także loty balonem. Zachód słońca, jeziora i zamek na horyzoncie to naprawdę bajkowy obraz. Byliście kiedyś w Wilnie? Jakie inne atrakcje dodalibyście do naszej listy? Piszcie w komentarzach, a my już za tydzień zapraszamy Was na film o tradycyjnym litewskim jedzeniu. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.